여러분 제가 이번에 아이패드 프로 5세대를 구입하면서 그동안 사용하고 있던 3세대는 당근마켓에 내놓기 위해서 정리하려고 상자를 꺼내다 보니까 예전에 사용하던 아이패드 1세대 상자도 있어서 이렇게 한번 다 꺼내봤는데 꺼내본 김에 여러분들이랑 함께 보면 재밌을 것 같아서 이렇게 카메라를 켜게 되었고요 짠! 이게 바로 그 전설의 아이패드 1세대 그 상자예요 아이패드... 아 1세대 상자 아니네? 아 이게 바로 아이패드 2세대 상자예요 1세대인 줄 알았는데 2세대 상자 상자네? 1세대 상자는 제가 버렸나봐요 왜 버렸을까 싶다 이게 나온 지가 10년 정도 됐는데 그때부터도 패키지는 변한 게 없죠 진짜 디자인은 정말 깔끔하게 잘 하는 것 같고 그래서 그런지 10년 동안 이어져도 하나도 촌스럽지 않게 이렇게 그때 당시에는 이렇게 16기가로 나왔었죠 시바트로 충전이 될수 있는 그런 충전기를 넣어줬었고 이게 바로 10년 전 11년 전에 나왔던 아이패드 1세대거든요 진짜 무거워요 정말 무겁고 엄청 두껍고 여기 뒤가 그 아이맥 새로 나온 아이맥 말고 기존 아이맥처럼 볼록하게 튀어나온 볼록한 그런 모습이고요 얘도 16기가 16기가 모델이고 얘 나왔을 때 같이 산게이 키보드 독이거든요 이렇게 단자에 아이패드를 딱 끼워서 키보드를 연결해서 쓸수 있는 그런 키보드 독인데 이게 불편한 점이 세로 모드만 되고 가로 모드가 안 돼요 그래서 그게 불편했었고 그래도 여기에다 꽂아 놓으면 진짜 어, 정말 멋있었습니다 그때 당시에 가격이 되게 비쌌던 걸로 기억해요 7만원대였나? 아무튼 이것도 엄청 비쌌었는데 이거를 사고 바로 후회를 했죠 세로 모드밖에 안 되니까 굉장히 불편하더라고요 그렇게 사용하던 그런 키보드였고 이거는 제가 사용하다가 그냥 필요가 없어서 버렸는데 지금 생각해보니까 잘 모셔둘 걸 그랬나 봐요 이렇게 유튜브 할줄 알았으면 잘 놔둘 걸 그랬습니다 1세대 다시 보시면 베젤 보세요 진짜 태평양 베젤 진짜 베젤 넓죠 베젤이 이게 몇 센치야 베젤이 어마어마하고 그 다음에 바로 이게 2세대 박스인데 제가 아직 2세대까지는 가지고 있거든요 이게 바로 아이패드 2세대 지금 1세대는 켜지지가 않아요 얘는 완전히 배터리가 방전된 것 같고 켜지지가 않는데 2세대는 아직도 이렇게 켜지고 유튜브까지 시청이 가능해요 얘도 보시면 베젤이 어마어마하죠 태평양 베젤 그래도 처음에 이거 화이트 나와서 얼마나 예뻤는지 몰라요 이거 샀을 때 진짜 너무 예뻐가지고 이렇게 화이트 모델 얘도 16기가 이렇게 사용을 했었죠 2세대 상자 한번 열어볼게요 뭐가 들었는지 음 패키지도 진짜 거의 비슷하다 번한 게 없다 여기 상자 위에 부직포 같은 종류로 좀 덧대어 있고요 오, 이때부터도 바로 이거였네 이렇게 열어서 하는 거 아시죠 설명서도 이렇게 들어있고요 그리고 이렇게 이때는 무슨 비닐 종이 같 비닐 종이 같은 걸로 이렇게 아이패드가 싸져 있었던 것 같아요 여기 아마 충전기랑 선 들어 있었겠죠 진짜 이때부터도 포장은 정말 깔끔했네요 그리고 이거는 아이패드 에어 3세대 박스인데요 아이패드 옆면을 이렇게 나타낸 그런 모습이 들어있네요 아이패드 옆모습을 되게 강조하고 싶었나 봐요 그리고 또그 다음부터는 이렇게 바탕화면 배경화면의 이미지로 이렇게 표지를 했던 것 같아요 아이패드 프로 3세대 표지고요 얘는 이번에 새로 출시된 아이패드 5세대 바탕화면입니다 이렇게 오늘 고전 아이패드를 살펴봤는데 다음에는 아이폰 그거를 보여드릴까 해요 제가 그것도 사실 어마어마하게 가지고 있거든요 저는 제가 이렇게 앱등인지 몰랐어요 정말 많이 가지고 있긴 하더라고요 다음에 시간이 되면 그것도 한번 같이 여러분들과 보도록 하겠습니다 오늘은 그럼 이렇게 간단하게 하나 찍고 저는 이만 물러가겠습니다 안녕